Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam z Kaplicy Domu Generalnego Towarzystwa Świętego Pawła. Cały czas z Rzymu oczywiście. Weszliśmy w Wielki Tydzień. Już jutro rozpoczniemy obchód Triduum Paschalnego, czyli tego najważniejszego okresu liturgicznego, największych świąt chrześcijaństwa. Pascha Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Ale najpierw Pascha to było wyjście Izraelitów z Egiptu, wyprowadzenie ich przez Mojżesza, przysłanego przez Pana Boga, by mogli pójść ku Ziemi Obiecanej. Pamiętamy, jak wiele różnych wydarzeń towarzyszyło temu faktowi. Plagi egipskie, ucieczka przed Faraonem, który rozpoczął pościg, później wejście w Morze Czerwone, pomiędzy dwoma ścianami powstałymi z wody spiętrzonej, potem wędrówka przez pustynię. Ile tam było różnych zdarzeń, ile było różnych uczuć, nie tylko pięknych. Pamiętamy, że Izraelici nie dowierzali, buntowali się, byli przeciwko, byli przestraszeni, przerażeni chociażby groźbą dogonienia ich przez, przez Faraona i tak dalej, i tak dalej. A co Bóg na to? A Bóg realizował swój plan zbawienia. Był cierpliwy, czasem ich upominał, ale zawsze prowadził ich do tego, co wiedział, że jest dla nich najlepsze. Spełniał swoje obietnice. Dla nas chrześcijan Pascha to przede wszystkim męka śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. I te wydarzenia są dla nas kluczowe. Ale także one składają się z wielu różnych pomniejszych wydarzeń i z wielu towarzyszących im przeżyć i uczuć. I myślę, że warto także o tym pomyśleć, zobaczyć, jak wiele tam było nie tylko łatwych uczuć, ale także tych trudnych. Ciemności, strachu, obawy, poczucia utraty kogoś bliskiego, poczucie winy, niepewność jutra i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy, jak jedna i druga Pascha pełne są takich przeżyć, które towarzyszą także nam dzisiaj. I właśnie mówię o tym po to, by zachęcić do szukania tych analogii, byśmy potrafili te wszystkie wydarzenia ze sobą połączyć. To znaczy i to, co przeżywamy my dzisiaj, i Paschę Jezusa Chrystusa. Bo przez liturgię te wydarzenia paschalne będą się działy tu i teraz. Taka jest moc liturgii, że ona uobecnia te wydarzenia. A więc nie oddzielajmy tego, co przeżywamy dzisiaj, od męki śmierci, zmartwychwstania Jezusa, od wyprowadzenia Izraelitów z niewoli ku wolności, z ciemności do światła, z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Bóg ma wobec nas ten sam plan. To znaczy chce, by to, co przeżywamy, dzięki Jezusowi Chrystusowi zakończyło się dla nas porankiem zmartwychwstania, pustym grobem, zwycięstwem dobra, światła, pokoju, radości. Ale po drodze Trzeba może przeżyć różne sytuacje, które obnażają prawdę o nas i które są zawsze zachętą do nawrócenia. Dajmy się odkupić Jezusowi, powierzając naszą nędzę i słabość i do niej zapraszajmy Go. Nie oddzielajmy tego, co przeżywamy w związku z pandemią od męki śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Bo przez liturgię On będzie tu, pośród tych zdarzeń, także nas zbawiał. Jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć z tym wszystkim, co przeżywamy dzisiaj w tych wydarzeniach. Tak niech nam upływa ten święty czas Triduum Paschalnego. Do tego zachęcam, byśmy odnaleźli się w pasze Pana i byśmy zobaczyli, że jesteśmy w nią wpisani, a ona dzieje się i dotyczy nas tu i teraz. Tego życzę i pozdrawiam serdecznie. Oczywiście na koniec nie zapominamy patrzeć w niebo. Dzisiaj to niebo rozpoczyna się tam, gdzie kończy się krzyż. Krzyż jest dla nas tą drogą, tą ścieżką, po której do naszej własności, którą jest niebo, możemy się dostać. Patrzmy więc w krzyż, bo to jest najlepszy drogowskaz do nieba. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Z Panem Bogiem.